In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach selber einen Getriebeölwechsel bei eurem Fahrrad durchführen könnt. Getriebeölwechsel beim Fahrrad, muss man das machen? Ihr müsst natürlich eine Schaltung haben mit einem Planetengetriebe, was im Öl läuft. Ja, und dann muss man das regelmäßig machen oder machen lassen. Ich mache das, wie gesagt, selber. Das ist relativ einfach. Ich habe die Shimano Alfine 11 Gang Schaltung und Shimano empfiehlt den Ölwechsel nach den ersten 1000 Kilometern, dann alle 5000 Kilometer oder alle zwei Jahre, je nachdem was er kommt, zu machen. Ich bin jetzt in den letzten viereinhalb Jahren ca. 12.000 Kilometer mit dem Rad gefahren und äh, ich mache den Ölwechsel immer selber und ich nehme dafür auch nicht das Original Shimano Öl, was Shimano empfiehlt, sondern das Ölwechselkit und das Öl von Roloff. Da werden sich jetzt manche denken, hm, kann man das denn einfach so machen? Ist das so einfach austauschbar? Ganz klare Antwort, nein, kann man nicht. Denn die Schaltungen unterscheiden sich wesentlich. Es sind zwar beides Planetengetriebe, die im Ölbad laufen, aber die Shimano-Schaltung ist wesentlich kostengünstiger hergestellt. Das sind nämlich keine gefrästen Teile wie bei der Rohlaufschaltung. Die Rohlaufschaltung wird halt aus richtig gefrästen Metallteilen hergestellt und Shimano sind halt die Teile. Das heißt, das sind kleine Metallkügelchen, die in Form gebacken werden und daraus entstehen dann ähm, die Rädchen, die Zahnräder für die Schaltung. Und das macht dann schon einen Unterschied, welches Öl ähm, man da benutzen soll, benutzen muss, um die Haltbarkeit der Schaltung zu gewährleisten. Ja, aber warum mache ich das dann mit dem Rohlauföl? Das kann ich euch ganz einfach sagen. Ich hatte am Anfang, als ich das Rad neu hatte, ähm, ich habe es im Oktober gekauft, dann kam ja der Winter, bin damit regelmäßig zur Arbeit gefahren. Immer das Problem, dass es, wenn es richtig kalt war, ist... Ähm, nicht präzise geschaltet hat. Die Schaltung hat nicht präzise geschaltet und dachte ich mir, hm, das kann doch nicht sein, so billig war das Ding jetzt auch nicht. Ähm, dafür hast du das ja nicht gekauft, das hast du extra eine, eine wartungsarme Nabenschaltung, ist da keine Kettenschaltung, dass du jetzt nicht wegen Regen und allem da ständig irgendwas machen musst. Da hat mich dann schon geärgert. Da habe ich gegoogelt und halt herausgefunden, dass das Rohlauföl dünnflüssiger ist und äh, dementsprechend auch bei kälteren Temperaturen die Schaltung äh, damit präziser schaltet. Kann jetzt nur Glaube, Aberglaube oder sonst was sein. Ich habe es jetzt jedenfalls gemacht und es hat funktioniert. Und meine Schaltung funktioniert auch immer noch damit. Ich habe also persönlich kein Problem damit. Rein theoretisch ähm, zerstöre ich praktisch regelmäßig meine Schaltung damit, wenn ich diesen Ölwechsel mit dem äh, Rohloff ähm, Ölwechselset mache. Weil die Spülflüssigkeit mir das letzte Öl praktisch zwischen den, den gesinterten Zahnrädchen rausspült, was da eigentlich nicht raus soll. Da sollte mich eigentlich das zähflüssigere von Shimano bleiben. Also wenn ihr mit Teilbauexperten seid, dann ähm, schaltet jetzt lieber ab oder schlagt die Hände über dem Kopf zusammen. Ich arbeite im Krankenhaus und da ist das Motto halt, ähm, wer halt hat recht. Und nach dem Motto habe ich den Ölwechsel halt immer mit dem Rohlaufset gemacht. Jetzt höre ich auch auf zu sabbeln. Ich zeige euch jetzt, wie ich diesen Ölwechsel vornehme. Damit wir an die Flüssigkeit, die wir austauschen wollen, auch herankommen, öffnen wir mit dem einzigen Werkzeug, was wir für diesen Ölwechsel brauchen, nämlich diesem 3 mm Sechskantschlüssel, öffnen wir halt oben an der Narbe diese Schraube und damit kommen wir an die Flüssigkeit in der Narbe ganz einfach heran. Zum Ölwechselset von Rohloff gehört auch dieser Schlauch hier, der an einem Ende ein Außengewinde hat was sich ganz einfach in die Narbe einschrauben lässt und damit kriegt man praktisch, ohne zu kleckern, die Flüssigkeit raus aus der Narbe und auch die neue dann wieder rein. Ich drehe das Rad jetzt so weit, dass der Schlauch genau nach unten zeigt und stecke dann die zum Set gehörende Spritze auf. Wie man schon sehen kann, läuft das Öl der Schwerkraftfolgen jetzt direkt schon nach unten. Ich mache noch ein bisschen Sog auf die Spritze, dann läuft das wunderbar. Das Ganze dauert jetzt ein paar Minuten, man muss ein bisschen warten, dass halt auch alles, was noch jetzt ähm, durch die Drehung des Rades in der Schaltung verteilt ist, auch eine Chance hat, wirklich nach unten zu laufen. Jetzt kommt bei dem Rohloff-Set das Spülöl zum Einsatz. Das ist auch ein entscheidender Unterschied zum Ölwechselset von Shimano. Dort spült man nämlich mit dem Originalöl, was hinterher auch nochmal frisch eingefüllt wird in die, in die Narbe. Und hier bei Rohloff halt das Spülöl. Das ist halt dafür da, um mit dich ähm, nochmal alles richtig sauber zu machen, dass da Metallabrieb, ganz kleine Metallstückchen dann halt auch wirklich entfernt werden und rausgespült werden aus der Schaltung. Damit das Spülöl auch wirklich überall spülen kann, muss ich das Rad natürlich drehen und die Schaltung muss schalten. Ja, also wirklich alle Gänge rauf und runter durchschalten. Man kann auch eine Fahrt unternehmen. Ihr seht ja, man kann die Flasche hier so einklemmen. Das ist auch dicht so, da passiert nichts, wenn man dann unterwegs ist. Aber ich mache das dann gerne im Stand so und dann dreht er an die Pedalen. Um die Spülflüssigkeit wieder aus der Narbe rauszubekommen, dreht man die Öffnung 
nach unten. Ich drücke dann gerne auf die Plastikflasche, dann kommt Luft in die Narbe. Es gibt dann so einen kleinen Überdruck und die Flüssigkeit wird nach unten gedrückt. Viele Stündchen muss man jetzt warten, dann ist die Spülflüssigkeit wieder raus aus der Narbe. Als nächstes kann jetzt das frische Öl in die Narbe eingefüllt werden. Zum Abschluss entferne ich jetzt noch den Schlauch aus dem Wechselset und verschließe die Narbe dann wieder mit der entsprechenden Schraube. Ich habe meinen Ölwechsel jetzt erfolgreich durchgeführt und ihr habt ja gesehen, das ist überhaupt nicht schwierig, das dürfte eigentlich jeder selbst zu Hause gut können. Was noch wichtig ist, das Öl, was dabei anfällt, das alte Öl und die Spülflüssigkeit muss natürlich fachgerecht entsorgt werden. Bei uns hier im Ort kommt regelmäßig ein Schadstoffmobil vorbei, da kann ich das dann abgeben. Ihr müsst euch halt vorher mal informieren, wo ihr das Öl halt loswerden könnt. Das ist natürlich nichts für die Restmülltonne und schon gar nicht irgendwie für einen Abfluss oder so. Ne? Das ist natürlich wichtig. Dann interessiert mich noch, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, wenn ihr auch schon Ölwechsel bei eurem Planetengetriebe gemacht habt. Habt ihr vielleicht auch das ähm, Rohloff oder Shimano Schaltung laufen oder vielleicht sogar umgekehrt. Schreibt mir das in die Kommentare, das würde mich wirklich interessieren, welche Erfahrungen ihr da gemacht habt. Wenn ihr jetzt selbst so einen Ölwechsel machen wollt, habe ich euch Links zu den verschiedenen Ölwechselsets von Rohloff und von Shimano hier unten in die Videobeschreibung gepackt. Könnt ihr mal gucken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn noch nicht, hat bitte den Kanal abonnieren. Ja, für mich bleibt nur noch, mich zu verabschieden für heute. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Swobo.